आई एम डॉक्टर शालू फिजियोथेरापिस्ट जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिसार मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद शुरू करते हैं हम सेकेंड डे से ही टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल हम शुरू कर लेते हैं उसके लिए हम स्पेशल प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसमें हम सेकेंड डे मसल्स की थोड़ा आइसोमेट्रिकली वर्क करते हैं लाइक स्टेटिकली वर्क करते हैं डायनेमिकली हम फर्स्ट डे से वर्क नहीं करते सेकेंड टू आफ्टर थर्ड डे भी मतलब हम उसकी मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करते हैं लाइक कि हम मुड़वाना शुरू करवा देते हैं टेन टू फिफ्टीन डिग्री से ट्वेंटी डिग्री तक थर्ड टू फोर्थ डे तक हम मुड़वा देते हैं हमारा टारगेट रहता है हम हम एक टारगेट जोन में वर्क कर रहे हैं ताकि सेवन डे पे हमने सेवन एक वीक में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए फोर्टीन वीक वीक मतलब फोर्टीन डेज के बाद हमारा क्या टारगेट होना चाहिए थ्री वीक्स के बाद क्या टारगेट होना चाहिए फोर वीक्स के बाद क्या टारगेट होना चाहिए तो हम टारगेट भी वर्क करते हैं लाइक हम लोगों का टारगेट रहता है कि आप बिफोर डिस्चार्ज हम नाइन्टी डिग्री मूवमेंट पेशेंट की नाइन्टी डिग्री मूवमेंट करवा के ही डिस्चार्ज करवाते हैं मतलब सेवन डेज पर हमारे मूवमेंट का टारगेट रहता है नाइन्टी डिग्रीज फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली हम 15 डेज ये 15 डेज तक हम वो 90 डिग्री मेंटेन करते हैं और उस रेंज में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं क्योंकि अगर हमने अगर हमने मूवमेंट करवा दी अगर हमने मूवमेंट करवा दी अगर हमारी मसल्स की इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है तो वो उस मूवमेंट को पेशेंट मतलब होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो हम पहले उस मूवमेंट को गेन करके फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करते हैं आसपास के एरिया की पूरी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के साथ साथ हम अलग से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं पहले शुरू में हमने आइसोमेट्रिकली काम किया है फिर हम आइसोटोनिकली वर्क करते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर पार्टिसिप्स और हेमस्टिंग जो मसल्स होती हैं उसके ऊपर मेरे हम फोकस करते हैं फिर उसके बाद हम हमारा टारगेट रहता है कि फिफ्टीन डेज में नाइन्टी डिग्री हमारा नाइन्टी डिग्री विथ स्ट्रेंथनिंग फुलफिल हो जाए फिर उसके बाद हम 100, 110, 20 मतलब 125 तक डिग्री तक हम पेशेंट को करने के फिजियोथेरेपी के बाद रेंज ऑफ मोशन पहुंचने के बाद हम फ्री करते हैं फिर उसके बाद हम 15 डेज के बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़ाने पेशेंट को सीढ़ियाँ किस तरह चढ़ाते हैं सब कुछ हम नॉर्मल वॉकिंग करवाना थर्ड डे में हम वॉकिंग भी करवाना शुरू कर देते हैं पेशेंट की वॉकर के साथ विथ पार्शल वेट बेरिंग देन फुल वेट बेरिंग वो प्रोटोकॉल आगे हमारा चलता रहता है तो मैं आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल के बारे में तो नहीं बता पाऊँगी कौन सी कौन सी एक्सरसाइज हम शुरू कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम मूवमेंट अगर हमने 90 हॉस्पिटल में पहुँचा दी और पेशेंट घर पे अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है नाइन्टी तक पेशेंट स्टेटिकली वर्क करता है टेन डेज के लिए सेवन डेज के लिए ड्यूटी पे तो वो उसकी रेंज लॉक हो जाएगी वो पेशेंट वापिस बैक बैक रेंज में चला जाने लगेगा अगर हम नाइन्टी डिग्री सेवन डेज के बाद पेशेंट घर जाता है नाइन्टी डिग्री उसकी आ गई है हमने नाइन्टी डिग्री हॉस्पिटल में ऑपरेट करने के बाद नाइन्टी डिग्री पहुंचा के हमने वहाँ भेज दिया बट वहाँ पे वो स्टेटिकली वर्क कर रहा है क्योंकि डायनेमिकली अगर वो काम करता है तब उसका मूवमेंट उसकी मूवमेंट से उसकी रेंज ऑफ मोशन से उसको पे हो रहा है तो उस उस टाइम पे अगर वो फिफ्टीन डेज टेन टू फिफ्टीन डेज अगर उसी सिचुएशन में रहता है तो ज्वाइंट के बैक रेंज को बैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एटी डिग्री सेवेंटी डिग्री वो जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे फिर स्टिफनेस आती रहती है इसलिए उस टाइम पे भी हमने थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू कर ली क्योंकि फिजियोथेरेपी में तब आई कांट से कि पेन नहीं होता बट हमें अगर धीरे धीरे एक प्रोसीजर वाइज चले एक एक, एक प्रोटोकॉल वाइज चले तो बहुत माइल्ड सा पेन और स्ट्रेच लाइक पेन फील होता है लेकिन अगर हम फिफ्टीन ऐसा कर रहे थे कि फिफ्टीन डेज नो मूवमेंट ऑन स्टेटिक हम वर्क करते हैं फिर उसके बाद हम मूवमेंट शुरू करवाना शुरू करते हैं हमारा टारगेट बनाने के लिए तो उस टाइम को पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इसलिए अगर आप समझिए ना कि अगर ज्वाइंट अगर ज्वाइंट में कम 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 दिन हुए हैं तो हम उसके ऊपर रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं जितना वो क्रोनिसिटी बढ़ेगी जितना वो लंबा टाइम बढ़ेगा उतनी ही उसमें रेंज लाना और मसल स्ट्रेंथ लाना वही मुश्किल हो जाता है तो वैसे केसेज में अगर हम बहुत ज़्यादा डिले कर लेते हैं फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो जो ज्वाइंट की फुल रेंज है वो कभी भी नहीं आ पाती है तो वो आगे अगर नी ज्वाइंट और बहुत सारे ज्वाइंट से लिंक होता है लाइक एंकल ज्वाइंट हिप ज्वाइंट बैक तो अगर नी की फुल रेंज नहीं आती है तो पूरा प्रोसीजर फिर पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है तो लेट स्टेजेस में वो साइड इफेक्ट जैसे कि नी है इसको हम नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को तो ये हम आइसोमेट्रिकली वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस पेशेंट को सेकेंड डे ह
ऑपरेट का सेकेंड डे है इसको इसलिए हम इसके ऊपर एसोमेट्रिकली काम करेंगे हम नी को नीचे डाउन प्रेस करने के लिए करेंगे इसको हम क्वार्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में लिए हम बोलते हैं क्योंकि अगर इस इस टाइम पे हम पेशेंट को छोड़ देते हैं कि मतलब रेस्ट करने के लिए बोलते हैं थ्री डेज ये पीक टाइम होता है कि इस टाइम पर हम अगर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए बाद में थोड़ा ईजी हो जाएगा इसीलिए हम इसकी क्वार्स हाइसोमेट्रिक शुरू कर दिए हम इसको नी को नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे और होल्ड करने के लिए बोलेंगे फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड्स देन रिलीज एंड टेन टाइम्स कर पाएंगे और टू टाइम्स इन अ डे ठीक है फिर उसके बाद हम एंकल टॉक के ऊपर फोकस करेंगे ताकि स्वेलिंग ना हो और एंकल की रेंज ऑफ मोशन भी मेनटेन रहेगी ये जैसे कि एंकल एंकल टो है बंजा इस तरह इस तरह बंजा चलाएंगे इसको हम एंकल टो मोमेंट बोलते हैं फिर उसके बाद हम हेमस्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं हेमस्ट्रिंग पर फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे रहती है तो हम इसमें टेक एडी को नीचे प्रेस करने के लिए बोलेंगे तो इसको हम हेमस्ट्रिंग हेम साइसोमेट्रिक बोलते हैं तो अभी इस पेशेंट में हम ब्लू साइसोमेट्रिक भी शुरू करवाते हैं दोनों फॉर्म धीरे धीरे सेवंथ डे का हमारा नाइन्टी डिग्री का टारगेट रहता है वो हम अच्छे 